ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாட்சஸ் ஆர்ட் ஆஃப் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்வீட் பலாப்பழ பாயாசம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பொதுவாகவே பலாப்பழம் ரொம்ப இனிப்பாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை மேலும் சுவை கூட்டுறதுக்காக நம்ம இந்த பாயாசம் பண்ணலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு பத்து பலாச்சொலை கொட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி முந்திரி பருப்பு பதினஞ்சு பாதாம் பருப்பு பதினஞ்சு தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க அரை லிட்டர் பால் இவ்வளோதாங்க வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பாதாம் பருப்பையும் முந்திரி பருப்பையும் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைங்க பருப்பெல்லாம் நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு நல்ல மைய இது போல் அரைச்சி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு மில்க் பேனில் அது கூட நம்ம காய்ச்சாத அரை லிட்டர் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ பால் முந்திரி பாதாம் பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து அடுப்பில் தூக்கி வச்சு காய்ச்ச வேண்டியதாங்க இந்த பாயாசம் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இது மேலும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த பலாப்பழத்தோட முந்திரி பாதாம் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கிறதுனால இது ஒரு நல்ல சத்தான பாயாசம் நீங்கள் இதை கட்டாயம் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிடலாம் இந்த பலாப்பழத்தில் நிறைய மருத்துவ குணங்களும் அடங்கியிருக்கு பலாப்பழத்துக்கு கேன்சரை தடுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது உயர் ரத்த அழுத்தம்னு சொல்லுவோம்ல பிபி அல்சர் எல்லாத்துக்குமே இந்த பலாப்பழம் ரொம்ப நல்லது இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு பால் இந்த கொதிக்கிற டைமில் நம்ம சர்க்கரையை சேர்த்துடலாம் நீங்கள் வேணுங்கிற அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் எட்டு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் இன்னும் இனிப்பு ஜாஸ்தியாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சர்க்கரையும் நல்லா கரைகிற வரைக்கும் கிண்டுங்க இந்த பலாப்பழ பாயாசம் நிஜமாகவே அமிர்தம் மாதிரி இருக்குங்க ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் இதை விடவே மாட்டீங்க அடிக்கடி செஞ்சுட்டே இருப்பீங்க சர்க்கரையெல்லாம் கரைஞ்சி கொதி வரும்போது ஏலக்காய் தூளையும் சேர்த்துடலாம் இந்த பாயாசத்தில் வந்து நிறைய விதமாக இந்த பாயாசம் செய்வாங்க பலாப்பழத்தை அரைச்சி எல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப சுலபமாகவும் பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பாயாசம் செஞ்சு பாருங்கள் பால் காய்ச்சிற நேரம் தான் ஆகும் இதுக்கு இப்போ பலாப்பழத்தை நம்ம சேர்த்துடலாம் நான் வந்து பலாப்பழத்தை அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் இதை நெய்யில் வதக்கி கூட சேர்க்கலாம் இப்போ பலாப்பழம் நல்லா வேகிற வரைக்கும் கிண்டணும் பலாப்பழம் எல்லாம் வெந்துருச்சுன்னா மேலே எழும்பி வந்துடும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதை குக் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் பழம்லாம் மேலே எழும்பி வந்துருச்சு இப்போ வந்து பலாப்பழ பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சு வாங்க இதை சர்விங் பவுலில் ஊற்றி சர்வ் பண்ணலாம் இதை சில்லுன்னு சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை சூடாகவும் சர்வ் பண்ணி குடிக்கலாம் இந்த பலாப்பழ பாயாசத்தை கட்டாயம் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு எழுதுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்